पन्नास लाखांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी पुण्यात आमदार योगेश टिळेकरांवर काही दिवसांपूर्वी कोंडवा बुद्रुक स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता त्यानंतर टिळेकरांनी निवडणुकीच्या तोंडावर माझ्या विरोधात राजकीय षडयंत्र रचलं जात आहे असं स्पष्टीकरण दिलं आणि माझ्यावरचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास राजकीय संन्यास घेईल असं वक्तव्य सुद्धा त्यांनी केलं होतं आज या प्रकरणी एक नवीन सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलंय त्यात आमदार टिळेकर खुद्द फिर्यादीचे पाय धरताना पाहायला मिळतात यामुळे आता या प्रकरणाला एक वेगळं वळण लागलंय या प्रकरणी फिर्यादीचं सुद्धा काय म्हणणं आहे पाहूयात ऑगस्ट महिन्यामध्ये गणेश कामटे नावाच्या व्यक्ती व त्याच्यावरचे चार पाच गुंड हे आमच्या कामगारांना धमकी दिली की तुम्ही इथं केवळ फायबर ऑप्टिक टाकायची नाही टाकायची असेल तर आमदार योगेश टिळेकरांना भेटावं लागेल तुमच्या मालकांना आणि त्या करा पुढं भेटले तर त्यांना पन्नास लाख रुपये तुम्हाला त्यापोटी द्यावे लागेल तर कामगारांनी काम थांबवलं आणि ऑफिसला कळवलं की अशा अशा आमदारांच्या नावाने पन्नास लाखाची खंडणी मागतात ते कंपनीतनं सांगितलं गेलं की आपल्या सगळ्या अधिकृत लायसन्स असल्यामुळं आपण कोणा खंडणी देत नाही तुम्ही काम चालू करा त्याच्यानंतर काम चालू ठेवलं मग दीड ते दोन किलोमीटर लाईन चोरून नेली आम्ही पुन्हा केबल टाकली त्याचे तुकडे तुकडे करून टाकले मग जेव्हा कंपनीतनं मला सांगितलं गेलं की आपल्या त्या भागातनं असं असं सगळं चालू आहे तर योगेश टिळेकरांना मी ओळखत असल्यामुळे मी त्यांना फोन लावला की तुमच्या नावाने पन्नास लाखाची खंडणी गणेश कामटे नावाचा व्यक्ती मागतोय ते म्हणाले आता मी गडबडी ते उद्या सकाळी तुला भेटतो दुसऱ्या दिवशी सकाळी ठरलेल्या ठिकाणी ते आले नाही म्हणून मी दुसरं माझ्या कामासाठी गंगाधाम इथे गेलो असता माझ्या एका कॉमन फ्रेंड थ्रू त्यांचा फोन आला की अरे योगेश टिळेकर आले तुला भेटायचं आहे तर मी सांगितलं मी मेघदूत हॉटेलला आहे बी पॉटेलला तिथे ये तिथं आल्यानंतर पाच तारखेला पाच नोव्हेंबरला पाच सप्टेंबरला मी आमदार टिळेकरांना वसंत मोरेने त्यांच्यावरती जे ॲलिगेशन केले होते त्याच्याबद्दल चर्चा आली व त्याच्यानंतर मी सांगितलं की अरे काल तुला सांगितलं होतं फोनवर मी की ते गणेश कामटे नावाचा व्यक्ती तुझ्या नावाने पाच पन्नास लाखाची खंडणी मागतोय आमच्या केबल तोडतोय चोरतोय तर योगेश कामटे टिळेकर म्हणाले की कोण गणेश कामटे मी ओळखतच नाही त्याला मी म्हणाले ठीक आहे मग तू ओळखत नाही ना मग परत आला तर साईटवर तर आम्ही त्याच्यावरून पोलीस केस करणार आहे मग म्हणाले की नाही नाही आमच्या भागात दोन तीन योगेश कामटे एक माझा कार्यकर्ता केबलवाला आहे मग मी म्हणाला तोच असणार तू त्याला विचारून घेतो आणि मी विचारून सांगतो त्याच्यानंतर दोन दिवसांनी योगेश टिळेकरांनी त्यांच्या भाव सख्या भावाच्या मोबाईलवरनं आमच्या कंपनीच्या मालक राहुल गोनकोटेच्या फोनवर फोन लावला आणि सांगितलं की तुम्ही डायरेक्ट गणेश कामटेंना येऊन भेटा तेव्हा त्यांनी सांगितलं आमच्या मालकांनी की बाबा त्यांना भेटून सांगण्याचा प्रयत्न केला ते समजण्याच्या परिस्थितीत नाही मग त्यांनी तोच फोन त्यांच्या सख्या भावाच्या हातात दिला चेतन टिळेकरच्या चेतन टिळेकर म्हटलं मी आमदारांचा भाऊ बोलतो आहे तुम्ही काय मध्यस्थीवर टाकू नका तुम्ही डायरेक्ट या मी तुमच्या गणेश कामटेवर बोलणं करून देतो तेव्हा मालकांनी सांगितलं की ते पन्नास लाख रुपये आम्हाला त्या भागातनं काम करण्यासाठी मागत आहेत तेव्हा ते म्हणजे तुम्ही या आम्ही तडजोड करून देतो तुमची मग हे जेव्हा मोबाईलमध्ये रेकॉर्डिंग झालं ते रेकॉर्डिंग टंकलिखित करून मी कोंडा पोलीस स्टेशनला आठ नोव्हेंबर आठ सप्टेंबरला रिसर्च तक्रार दिली तक्रार दिल्यानंतर बारा तारखेला सप्टेंबरला योगेश टिळेकरांना पोलीस स्टेशनवर फोन केला मिलन गायकवाडांचा तर योगेश टिळेकरांनी मला बिबाडी इथे वाडा व्हेज नॉन व्हेज हॉटेल या इथं येऊन समक्ष भेटले आणि मला ते विनंती करू लागले की तुझी तक्रार दिलेली आहे ती कृपा करून तू मागं घे मी माफी मागतो तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की मी तुम्हाला समक्ष भेटून सांगितलं होतं तुमच्या नावाने गणेश कामटे नावाचा व्यक्ती पन्नास लाख रुपये खंडीने मागतोय तुम्ही म्हणाले होते मी पाहून घेतो त्याच्याकडे तरी देखील तुम्ही दोन दिवसांनी आमच्या मालकांना फोन करून पण म्हणता भेट तडजोड करून देतो आता मी तक्रार मागं घेणार नाही अडतीस मिनटं योगेश कामटे जे आमदार आहेत भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत अडतीस मिनटं हात जोडून रडत माझी माफी मागत तिथे थांबले होते की केस मागं घे मी तुझ्या पाय पडतो मी परत चुकणार नाही मी चांगलं मी एकदा तक्रार केल्यानंतर माघार घेत नाही मी घेणार नाही शेवटी त्यांनी माझे पाय धरून रडत माफी मागितली मी त्यांना सांगितलं तुम्ही रडा नाही तर काही करा मी माघार घेणार नाही